Familia de la Casa de los Famosos. Después de unos meses, decidí abrir las puertas de mi casa una vez más. Llegaron 17 famosos para vivir una experiencia inolvidable, completamente aislados del mundo exterior. Sí. Laura va a tener que dormir con New York. <risa> Lindo sería. Si quieres aguantar el encierro. Eh, yo creo que la primera semana es lo difícil. En muy pocos días, los sentimientos ya están a flor de piel y la casa de los famosos se llena rápidamente de un sinfín de emociones. ¡No, muñeca! ¡Muñeca! Amor. Me gustaría conocer a esa persona de la casa mucho más. No, acción. No, gracias. Felicidad. Mira, tengo un problema con el inglés. Nada más es decir... ¡Mi please! Nostalgia. Ahora sí, 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 los nenes. Está... Ay, no. Tranqui, yo sé. Tristeza. Cuando hago mi mayor esfuerzo y pongo mis mayores recursos y me lastiman, sacan de mí. Ese monstruo que todo el mundo ve y que a mí no me gusta, pero... pues es lo que hay. Enojo. Yo no dije nada y ustedes están agarrando sola. Deja de reírte de mí, Nurka. Oye, okay, no, yo no me estoy riendo de, de ti. De de yo no me estoy riendo de ti. Y celos. Dale. Si yo te tengo... Una hora haciéndome coquillita, le pasa, dale. Pasada la hora, ya, o sea, ya este, este, ya dice no la... si quiere. Corte a palacito. Eso. A él le dolió. Este desafío apenas comienza. Y la casa ya vibra. Está latiendo con el corazón de cada uno de los habitantes. Y una vez más... Esta telenovela de la vida real se comienza a escribir. Ay, Dios mío, pues no del mío. <risa> ya empezó una lucha constante por llegar a la gran final. Estás ¡No! Porque solo uno logrará coronarse como ganador de la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Definitivamente, y no cualquier domingo, familia, porque estamos completamente en vivo por Telemundo, en la Casa de los Famosos, edición especial. Me encanta decir esto porque todos los domingos analizaremos lo que sucede ahí adentro. Las estrategias, los romances, las alianzas, todo, absolutamente todo con nuestros especialistas que son expertos y han ganado o han sido finalistas en realities de convivencia. Esto, Jimena, se va a poner bien bueno. Se va a poner muy bueno, Sandalti. Y es que ustedes, ya saben que ustedes tienen un papel en esta telenovela de la vida real y van a ser parte de el debate y van a poder opinar junto con los especialistas porque esta noche estamos de estreno. Vamos a inaugurar un sistema de encuestas para saber qué piensan ustedes y qué opinan nuestros fanáticos de la Casa de los Famosos. Así que van a estar muy activos junto con nosotros, ¿ok? Eso va a estar buenísimo, Jimena. Y bueno, atención, porque hoy viviremos la segunda salvación. Así es, como lo escuchó. Cada domingo, los habitantes de la casa salvarán a un nominado. Señores, esta edición especial va a estar intensa. Pero no se diga más y recibimos a nuestra primera especialista. Ella vivió en la casa más famosa 77 días y apagó la luz. Y se coronó como la única e indiscutible ganadora de la primera temporada de la Casa de los Famosos. Familia, aquí está Alicia Machado. ¡Bienvenida! ¡Hermosa! ¡Bienvenida, guapa! ¡Bienvenida, Alicia! La ganadora indiscutible. Ahí es. 
está, por con favor. el cariño del público. Toma su lugar, Alicia, por favor. toma su lugar. ¡Gracias! ¡Qué chévere! Pues ya llegó Alicia y ahora nuestro segundo especialista es conocido como el diamante negro. Él es actor, empresario, abogado, controversial y polémico y siempre dice lo que piensa. Y él es Roberto Palazuelos. Gracias, gracias, gracias. Todo mi gusto, amor, mi querido Roberto Palazuelos. Hola, mi amor. Muy Qué bien, gusto. señoras, familia. Prepárense, porque es momento de recibir a una actriz y conductora con un estilo irreverente y muy sincero. Como dicen, no tiene pelos en la lengua. Le damos la bienvenida a Yolanda Andrade. faltar a Cereza del Pastel, porque él es invitado especial de esta semana. Y es nada más y nada menos que el divertido y ocurrente actor y productor Omar Chaparro. Bienvenido, amigo. Gracias, Héctor. Ahí está, señores. Oye, qué buena forma de comenzar esta edición especial de la Casa de los Famosos con grandes invitados. Familia, ustedes en casa no se pueden mover. Pero bueno, qué gusto en serio tenerlos en esta edición especial de la Casa de los Famosos. Y como ya lo saben, juntos vamos a analizar todo lo que pasó a lo largo de la semana. Pero no solamente eso, chicos. ¿eh? También vamos a estrenar la Curva de la Vida, en la que los famosos se abren en una emotiva entrevista y nos cuentan detalles íntimos de su historia. Hoy... Para comenzar con broche de oro, es turno de Mayeli Alonso. Así es. Y bueno, atención ahora sí, porque vamos a comenzar con la primera encuesta. ¿Se acuerdan que les acabo de decir? Bueno, pues esta noche los famosos van a entrar al confesionario para salvar a uno de los nominados. Por cierto, ellos no tienen ni idea de que esto está a punto de suceder. Rafa Nieves es el único que no podrá votar, ya que él ejerció su voto como líder y salvó a Juan Vidal, ¿ok? Así que en caso de empate, ahí sí, si hubiera dos que la casa salva, entonces Rafa tendría que volver a interceder y decide él de esos dos quién se queda y quién Así se va. Es. Pero eso es si llegara a pasar, ¿ok? Ahora, vamos a abrir entonces esta primera encuesta para ustedes, mi gente, en su casa, todo nuestro público maravilloso. Aquí va a aparecer un QR en pantalla y dice así. ¿A quién creen ustedes que va a salvar la casa esta noche? Oh. ¿A Nacho? ¿A Osvaldo? ¿A Laura? ¿A, Laura, ¿A Tony? ¿A ¿O a Mayeli? Ya está el QR. Sí. Ahí está. Denle por favor con sus teléfonos y Yo participen sé. en esta encuesta. A ver qué dice el público. Exactamente, familia. Vayan haciendo apuestas ahí entre todos en casa porque ahí está el QR en pantalla con todos los nominados. La pregunta es, ¿a quién creen ustedes que hoy la casa va a salvar? Respondan y luego damos el resultado. Pero bueno, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar. ¿Están listos, especialistas? Sí. ¿Estamos listos? ¿Listos? Ok, muy Siempre. bien. Siempre. Laura... Empezaremos hablando de Laura Rosso. Es una mujer que a pocos días ha mostrado distintas facetas dentro de la casa. Por un lado, hemos visto su lado divertido con sus compañeros. Después protagonizó un estallido y al mismo tiempo se convirtió en la mamá adoptiva de varias famosas. Vamos a verlo. No, pero es que a mí me dan mis, mis ataquitos. ¿sabes? Mi mamá desde chica, oye, tengo como esos ataques medios de bipolaridad. Siempre Todas. ha sido súper defensor en las mujeres. Demasiado. ¿Pero por qué? Te voy a contar, cuando yo era chica, Ajá. chiquita, chiquita, 
mis padres iban siempre a galas, a cosas, mi padre era político, y, bueno, no, ingeniero y e iba. Ajá. Y yo me iba siempre al cuarto de las empleadas y yo me la pasaba escuchando. Pero porque está hinchado, ¿no? Que me pegó, sí, que sí, me violó, sí, que, que me no sé qué, como porque que eran sí. las empleadas domésticas de la casa y, y, y yo era íntima de ellas. Ajá. Esa diferencia de lo que yo veía en la sociedad peruana Ajá. y lo que yo veía Por en mi casa. Lo que veías en tu casa. Yo decía, pero concha, mi madre de verdad que fue demasiado adelantada su época, de verdad. Era la antítesis de lo que la mujer era. Y ahí aprendí yo. Ok. Pero me, me daba pues impotencia. Eran los contrastes totales. Me daba impotencia. Sí. Yo veía una nana que, ten, que era la de mis hermanos, Victoria, que venía con los ojos así. Yo me sentaba en la camita chiquita y en lugar de que me contaran cuentos, me contaban, contaban sus, sus historias. historias. Okay, yo vivía con esa todo. impotencia, impotencia. Y yo bueno, le decía a mi mamá, yo voy a ser abogado para defenderla. Pero era una, siete, seis, siete años cuando le decía eso. Mi mamá se acuerda siempre. Yo voy a ser abogado para defender a la mujer. Y así me, se me hizo esa cosa de rabia, ¿me entiendes? Me, me vuelvo loca. Porque digo, ¿por qué? Tenemos que nosotros aguantar esa hermana. Y por eso estudié agua así. ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós mío! En la promoción de Laura me encanta. Oye, Lau, ¿y ese grito cómo salió? ¿Siempre era algo que decías o un día ¿Cuál? salió el que pasa en la ¡Qué pasa! El... No, eso fue porque tenía tres chicas embarazadas de 16 años, imagínate. Ajá. Bueno, una de 15, una de 16, una de 17. Y las tres estaban embarazadas del mismo imbécil. ¡Oh! ¡Qué desgraciado! Entonces, las tres contaron su historia y cuando lo hice pasar, me salió del alma. Yo diría que Laura se ha convertido dentro de la casa en la mujer de las mil facetas. Alicia, ¿qué opinas de Laura? Mira, lo primero que te voy a decir es que soy Team Laura. Ok. Así soy Team claro Laura. Eh, la señorita Laura es una mujer que tiene un, una trayectoria en el trabajo social y en este movimiento del empoderamiento de la mujer, de los derechos de la mujer por años, por décadas en Latinoamérica. Y para mí me da, me, me, me genera todo el respeto que se merece la señorita Laura. Gracias. ¿No? Oye, Omar, ¿qué faceta de lo que hemos visto de Laura Bozo al día de hoy es lo que más te ha sorprendido? Inspírate, Omar, ve la foto. No. Pues, sí, ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Pues yo creo que a, me pasó lo que a la mayoría de la gente le está pasando, que estamos viendo una cara de, de Laura Bozo eh, pues, pues distinta, ¿no? Como que era un personaje muy polémico, transgresor, eh, 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 y, y que a lo mejor a mucha gente no le caía bien, etcétera. Pero cuando ves su infancia, ahorita lo que contó fue muy fuerte, que los cuentos eran precisamente las historias de mujeres golpeadas. Entonces quiere decir que su, su deseo de ayudar a la mujer... Es genuino y, y me parece que está siendo muy honesta, muy transparente y me está cayendo muy bien la señora. Muy bien. Ay, sí. Yolanda, una de las mujeres que está nominada precisamente es Laura. Sí, y deseo que no salga esta noche porque Laura Bozo tiene que aprovechar esta experiencia. La, estar en una casa, en un reality de esta forma es muy, muy importante porque tú, Reina, sabes, Machado, que sacas muchas emociones, siento que Laura Bozo ha sido siempre una mentirosa, obviamente, eh, ¿dónde está la desgraciada, la mujer de los valores y de todo? No le crea absolutamente nada, ¿Mm? nada, nada, siento que todos los chavos se han portado con ella muy amables y, y es un personaje que necesita estar en la casa, no soy Tim Laura, pero siento que esta experiencia de la casa le va a servir muchísimo a él. Claro, este. claro, claro. Y aparte, y aparte, hay que tomar en cuenta de que mañana a ella es y a lunes su de eliminación. Sí. Obviamente, sabiendo Laura, que está nominada, está creo que más vulnerable que nunca. ¿Cómo has visto, Roberto, esa vulnerabilidad que nunca habíamos visto en Laura Bosco? Dilo que me dijiste, ¿eh? Dilo que dijiste fuera del aire. Dilo que me dijiste. Ay, no vamos a estar aquí de hipócritas. No olvidemos... No olvidemos que viene de tiempos muy difíciles, ¿no? Estuvo a punto, estuvieron a punto de meterla a la cárcel. Sí. Ha pasado momentos sumamente difíciles y, y yo creo que pues, eso le ha cambiado mucho su manera de ser, ¿no? Al principio entró como muy víctima, muy enferma y el rollo, pero luego como que se ha ido soltando 
y estoy viendo una, una faceta de ella, pero todavía no sé si en realidad es verdadera o no, ¿no? Mucha, cuando te metes a la casa, eh, empiezas a actuar un poco, empiezas a fingir. Entonces necesitamos ver un poco más de tiempo a que el encierro les brote su verdadero ser. Exacto, muy bien. Especialistas en la materia. Oiga, pues la encuesta ya está abierta y la pregunta es ¿a quién creen que salve la casa esta noche? ¿A Nacho, a Osvaldo, a Laura, a Tony o a Mayel? Ándele, empieza a a contestar esta encuesta. Y bueno, esta telenovela de la vida real se va a poner cada vez mejor porque no se despeguen minutos. Los famosos entran al confesionario completamente en vivo a salvar uno de los cinco nominados. Nos regresamos aquí a la Casa de los Famosos, edición especial.